కోడిపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారని ఒక మహానుభావుడు భావకవి ఉండేవారు ఇదివరకు సినిమా వాళ్ళు కూడా చాలామందికి పరిచయిస్తుడు ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంలో మంచి దిట్ట ఆయన ఒక మాట చెప్పేవారు సువాసనల ఏల వెదజల్లు పుష్పవ్రజంబు చంద్రికలను ఏల విరజమ్ము చందమామ ఏల సలిలమ్ము పారు గాడ్పేల ఈసురు ఏల ప్రేమించు నా హృదయము వెన్నెలను ఎందుకు ఇస్తాడు చందమామ పుప్పుడి ఎందుకు సువాసనని ఇస్తుంది గాలి ఎందుకు వీస్తుంది నదిందుకు పారుతుంది మంచితనానికి సౌందర్యానికి నా మనసు ఎందుకు స్పందిస్తుంది అని ఈ కవితకు అర్థం ఒక మంచి కథ చదివిన ఒక మంచి సినిమా చూసిన మనసు ఆహ్లాదంతో సంతోషంతో ఊగిసలాడుతుంది ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళినప్పటికీ తర్వాత మాటి మాటికి ఆ సువాసనలు మనసును గిలిగింతలు పెడుతూ ఉంటాయి మనమల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి అలాంటి సినిమాలు ఇదివరకు ఎన్నో మనం చూసాం ఒక సప్తపది అభినందన గీతాంజలి మేఘ సందేశం ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చూసాం అలాగే ఈ సుమచిత్ర బ్యానర్లో వస్తున్నటువంటి డిఎర్ ఉమా అనేటువంటి తెలుగు ప్రేక్షకుల మనస్సులన్నిటికీ అన్ని భాషల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకుల అందరి మనస్సులకు నచ్చే విధంగా అందరు మనస్సులు అలరింపజేసే విధంగా ఈ సినిమా ఉండబోతుంది ఈ కథ మొదటి నుంచి నాకు ఈ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నటువంటి సుమయారెడ్డి కథ నాకు చెప్పినప్పుడు ఆ కథను పరిపూర్ణంగా సినిమా తీయడానికి అనుకూలంగా నా శిష్యుడు సాయి రాజేష్ మహదేవ్ తీర్చిదిద్దిన తర్వాత కూడా నేను వినడం జరిగింది తప్పకుండా ఈ సినిమా మంచి సినిమా అవుతుంది తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ గర్వించదగ్గ సినిమా అవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించేటువంటి సినిమాగా ఇది మారుతుంది ఇలాంటి ఫీల్ గుడ్ సినిమాలు తీసేటువంటి కొత్త దర్శకులకు కొత్త నిర్మాతలకు హీరోయిన్లకు ఇది ఒక మార్గదర్శకంగా మారుతుంది అంటే డియర్ ఉమా లాగా సినిమా తీయాలి అలాంటి కథ తయారు చేయాలి అని దీన్ని రెఫరెన్స్ కింద వాడతారు రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఒక మంచి చిత్రాన్ని తీసామని ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు నిర్మాతలు కానీ నటీనటులు కానీ హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ గర్వపడే విధంగా పేరు పేరున ఈ సినిమా ఉండబోతుంది ఇలాంటి మంచి సినిమా ఒక మనోబలంతో ఒక నమ్మకంతో ఒక శ్రమతో వీళ్ళు తీస్తున్నారు కనుక ఈ సినిమాకు తప్పనిసరిగా ఆ ఆది దంపతులైనటువంటి ఉమా పరమేశ్వరుల యొక్క ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలని వాగర్త అవివ సంపృక్త వాగర్త ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరం వారి ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ నిర్వహిస్తాయి డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ మహదేవ్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రముఖులు గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ రెడ్డి గారు చైర్మన్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి సో ఇక డియర్ ఉమా మూవీకి వస్తే ఇది ఒక బాధ్యతతో కూడుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ అండి ఈ సబ్జెక్టు మా హీరోయిన్ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు సుమయారెడ్డి గారు రాయటం జరిగింది తను ఈ సబ్జెక్ట్ రాసి మాకు ఈ స్టోరీ చెప్పారు చెప్పగానే ఒక డైరెక్టర్గా నేను రెస్పాన్సిబుల్ ఫీల్ అయ్యాను నిజమే దీంట్లో ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పాయింట్ ఉందండి అదేవిధంగా మా పెద్ద టెక్నీషియన్స్ రాజతోటా గారు డిఓపి రాజతోటా గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రతన్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రామాంజనేయులు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత బిగ్ టెక్నీషియన్స్ అయ్యుండి ఒక స్టోరీ విని ఆ స్టోరీలో ఉన్న ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పాయింట్ని తీసుకొని మేము దీనికి రెస్పాన్సిబుల్గా పనిచేయాలి అని ఇంత మొదటి అడిగి వేసాము ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ సబ్జెక్ట్కి మన హీరోయిన్ గారు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారంటే సార్ నేనే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను దీన్ని ఎందుకంటే ఈ కథను ఎక్కడ మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు చిన్న చేంజెస్ వచ్చినా ఏదో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అని అవి పెట్టిన సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోద్ది దీన్ని మనమే చేయాలి అని చెప్పి 
ఈ బాధ్యతయుతమైనటువంటి సబ్జెక్ట్లో తను ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకున్నారు సో తనే ప్రొడ్యూసర్గా క్రియేటివ్ హెడ్గా అదేవిధంగా స్టోరీ రైటర్గా హీరోయిన్గా ఇలాంటి నాలుగు బాధ్యతలు మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు చాలామంది హీరోయిన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో తను మల్టీగా టాస్క్ తీసుకొని ఈ ఓన్లీ ఈ స్టోరీ ఈ సబ్జెక్ట్ కోసం తను మల్టీ టాస్క్ తీసుకొని మన ముందుకు వస్తున్నారు సో మీడియా మిత్రులు ఈ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే మనకి లవ్ స్టోరీస్ తీసుకుంటే దేవదాసు పార్వతి కానీ అదేవిధంగా మరో చరిత్ర అదేవిధంగా సీతాకోక చిలకలు ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి మాస్టర్ పీసెస్ ఉన్నాయి మనకి సో ఇది కూడా ఒక మాస్టర్ పీస్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ దాని తోడు దీంట్లో సోషల్ అవేర్నెస్ ఉన్న ఒక బాధ్యత అయితే ఒక మెసేజ్ కూడా ఉంది అది మనం పోను పోను మనం తెలుసుకుందాము అది ప్రీ రిలీజింగ్ ఈవెంట్ కల్లా మనకి అది కూడా మనం రివీల్ చేద్దాము ప్రస్తుతానికి మనకి నూట నలభై కోట్ల మంది అంటే ఈ మధ్య మనకి పాన్ ఇండియా మూవీస్ పాన్ వరల్డ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి ఇది పాన్ ఇండియాగా తీయటానికి ఒక రీజన్ ఉందండి ఇది పాన్ ఇండియాగా స్పాన్ ఉంది ఈ సినిమా ఈ సబ్జెక్ట్లో అందుకని మేము పాన్ ఇండియాగా తీస్తున్నాం ఏదో ట్రెండ్ నడుస్తుందని తీయటం కాదు మన దేశంలో ఉన్న నూట నలభై డెబ్బై లక్షల కోట్ల మంది జనాభాకి అందవలసిన బాధ్యతతో మేము తీస్తున్నాం ఆ బాధ్యతగా ఆ సబ్జెక్ట్ అందాలి అందరి ఇంట్లో మన ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ప్రతి మనిషికి జరిగిన ఒక ఎలిమెంటు అండర్ కరెంటెడ్గా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది అది ఏంటి అన్నది మనం చూద్దామండి సో మీ అందరూ కూడా ఇలాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ని ప్రముఖంగా మీడియా మిత్రులు ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి సినిమా గ్రాండ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా గ్రాండ్గా మనం రిలీజింగ్స్ ఉంటాయి గ్రాండ్ హిట్స్ మాత్రం కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ దశలోనే మేమందరం టెక్నీషియన్స్ కానీ మేమందరం నమ్మింది ఏంటంటే గ్రాండ్ హిట్ అని సో అదేవిధంగా ఇచ్చి అందరు టెక్నీషియన్స్ మేమందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మనసా వాచ కర్మణ ఈ సినిమాకి మనసు పెట్టి చేస్తూ ప్రాణం పెట్టి చేస్తూ ఈ సినిమాని విజయవంతం చేయాలని విజయవంతం చేయడానికి మా వంతుగా మేము చేస్తున్నామండి సో మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కూడా మాకు అందించాలి ధన్యవాదాలు మీ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మా అందరినీ ఆశీర్వదించినందుకు నమస్కారం నమస్కారం నా పేరు సుమయ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సుమయ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఈ సబ్జెక్ట్ నేను రాసింది నిజమే కానీ మా టీం మొత్తం కలిసి దీన్ని డెవలప్ చేశారు స్పెషల్లీ వేణు గారు అండ్ రాజేష్ గారు మేము ఈ కథని ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నామంటే కథ అంత బలంగా ఉంది కాబట్టి వేరే ఎవరు తీసుకున్నా కూడా దాని పాయింట్స్ మిస్ చేస్తారేమో అనేసి మేమే రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకున్నాం కథను నమ్మానండి ఆ కథ ఇవాళ మీ మీ ముందు ఇలా నిలబెట్టింది సో ఆ కథ ఇంతమంది టెక్నీషియన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది అందరూ చెప్తుంటారు మంచి ప్రేమ కథ ఆ తర్వాత చాలా మంచి లవ్ స్టోరీ అని ఎంత ఎంత మంచి లవ్ స్టోరీనో ఏమో మాకు తెలియదండి మీరు చూసి చెప్పాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో జరిగిన కథ జరుగుతున్న కథ ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను ఒక తెలుగింటి అమ్మాయిలాగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాయని సెలవు తీసుకుంటున్నా మై ఫస్ట్ కన్నడ ఫిల్మ్ దియా వాజ్ డబ్డ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ వీ గాట్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ సో మెనీ మెసేజ్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఆడియన్సెస్ ఏంగ్ నో వెన్ విల్ యూ డూ యువర్ తెలుగు ఫిల్మ్ సో నవ్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ లక్కీ టు కమ్ అండ్ పర్ఫామ్ ఇన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ వెన్ డిరెక్టర్ సార్ అండ్ సుమియా నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ డియర్ ఉమా ఉమా బికమ్ వెరీ డియర్ టు మీ Uh, it's a very 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 good feel good love story with with a deep message which will definitely be liked with liked by all the audiences so i'm really excited to work with director sir dop sir uh, sumia and the complete team very passionate team so i'm looking forward uh, i'm 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 really really uh, uh, excited and also hopeful that everyone will like this film and my performance too thank you and i need all your blessings thank you very much మీరు మీ మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు నా పేరు జ్యోతిరెడ్డి సుమయ్యకి అమ్మని ఎందుకంటే జ్యోతి సుమయ్య వాళ్ళ అమ్మ జ్యోతి అనుకోకుండా సుమయ్య వాళ్ళ అమ్మని జ్యోతిగా చెప్పుకోవడానికి నాకు గర్వంగా ఉంది ఇంకోటి ఈ స్టోరీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మేము డిస్కషన్ చేసేవాళ్ళము కానీ అది ఈరోజు ఇంత హిట్ అయ్యి మీ ముందుకు వచ్చి ఇలాగా అంటే మన ప్రొడ్యూసర్ కానీ 
మన డైరెక్టర్ కానీ వేణు అన్న గారు హీరో గారు దీన్ని చాలా కనెక్ట్ అయిపోయేసి నాకైతే మాట్లాడడానికి మాటలు రావడం లేదు ఒక పెద్దవాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుందని అలాగే నా కూతురు గురించి చెప్పుకోవడానికి నాకు చాలా తక్కువ కానీ ఆవిడ ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్గా అయ్యి మీ అందరి ముందుకు వస్తుంది ఆ స్టోరీ విన్నప్పుడు అంటే ఒక సూత్రగా విన్నాను ఆ విన్న విన్న వెంటనే కళ్ళల్లో నాకే నీళ్ళు వచ్చేసి అంటే అలాగా డైరెక్టర్ గారు కనెక్ట్ చేసేసారు కానీ నాకు చెప్పుకోవడానికి కూడా మాటలు రాలేదు మీ అందరి సహకారము మా అమ్మాయిని అందరూ ఆశీర్విస్తారని చెప్పి తెలుగు సెలవు తీసుకుంటూ ఈ సినిమాను సక్సెస్గా చేస్తారు రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను